Hi guys! It's Charms Dereza and again, welcome back to my channel. For today's video, I have a microphone condenser from Shopee. And this one is sobrang essential, lalong lalo na sa mga beginners na kagaya ko na gustong magkaroon ng music studio sa kanika nilang mga bahay. So, sa mga gumagawa ng song covers dyan, yung mga mag-start mag-podcast, live streaming, guys, start na tayo dun sa review. And bibigyan ko rin kayo ng konting tips kung paano gamitin tong item na to. So guys, eto na hawak ko na yung item na nabili ko from Shopee. Eto siya, di ba? Ang laki ng box niya. Studio microphone series. Tapos may nakalagay siya dito na professional condenser microphone. Yan siya. Hindi ko sure kung magfo-focus siya. So ayan, then open na natin. Yan. And First, may makikita ka dito na manual. Pero manual lang yata siya for the sound card. Manual for the sound card. Ayan. Hindi ko na kasi maalala kung saan ko na ilagay yung mismong pinaka-manual na itong box. Kung saan nandun yung mga names ng item. Pero, try ko na lang nahulaan siya guys. Kasi obvious naman siguro kung para saan to ginagamit per item. So, meron tayo ditong, yan, I think, ito yung filter, noise filter, no? Comment down below guys kung tama ba yung sinabi ko. Ayan, tapos meron siyang parang connector dito. Mag-focus ka girl. Kasi yan, meron siyang connector. Then, ang ating DM800 microphone. Ayan. Sobrang cute. Sobrang classy tingnan. Next, etong wire ng microphone. Ayan. Ito siya kabilaan. Okay. And next is another filter ulit for the mic. Next one. Ito naman yung kaniyang holder kapag isa-set up mo na. Ayan. The next is yung stand. I think ito yung stand. Ayan. Hindi ko pa kasi nagagamit to eh. Yung mic lang yung usual na ginagamit namin dito kapag nagkakaraoke. Pero itatry ko rin siyang iset up using this. Ayan. And meron din siyang ganito. Aalamin ko pa kung para saan to mamaya. Baka sa stand din siya. And, merong wires na kasama. Itong unang wire, jack type. Then, this one is para sa Android yata to. Ayan. Yung pangalawa, same siya dun sa nauna. Okay. And, itong pangatlo, hindi siya jack type. USB type naman siya. Then, for Android din yata to. Or, eto yata, yung tip yata nito, yung mismong kinakabit sa sound card. So, ipapakita ko naman sa inyo tong sound card. Ayan siya. Kung nakikita nyo, diba? Sound card. V8 sound card. So, sobrang importante nito para ma-operate mo yung VM800 microphone. So, ito, yun lang yung laman niya, guys, so far.
Ayan, as you can see, medyo matatapos ko na yung pagsiset-up. And before pala natin i-operate yung VM800 microphone, kailangan pala meron tayong Phantom Power 48V. So, ito yun. Binili ko rin siya from Shopee and sad to say, nakahiwalay siya dun sa item. Iba pa yung presyo nito dun sa set netong BM-800. Ginagamit siya para mas maging crisp yung tunog ng microphone and mas lumakas yung volume niya. Kasi kapag as is lang na ganito yung gagamitin niyo, hindi maganda tumunog eh. Hindi ko siya ma-explain pero mahina yung tunog niya na parang may static. Ganyan. Ganyan yung tunog na na experience ko sa mic na to nung wala pa tong phantom power. Pero nung kinabitan ko siya nito, ang ganda na lang tunog niya. So, eto siya pag inopen. Kasi ano lang, phantom power, phantom power lang talaga siya. Eto. May power dito. Yan. Tapos yung output, input. Ayan siya. Ang liit niya lang. So, kailangan to para sa ating BM-800 microphone. Tapos, yung plug niya, kasama rin dito sa box. Itong phantom power na to is meron siyang kasamang wire din. Same dun sa wire ni BM-800. Almost the same siya. So, imimix niya to eh, para makuha yung magandang tunog nitong mic natin. Ito yung set ni microphone, pero ikakabit natin siya kay Phantom Power. So, start na natin, guys. Ayan siya. Tapos, eto. Ayan. Dito natin siya ikakabit. Okay. Ayan. Tapos, yung dulo is ikakabit natin sa sound card. Kung mapapansin nyo, meron siyang mga iba't ibang saksakan dito. Not sure lang kung makikita siya dyan, kung magpo-focus. Pero ayan. May line 1, line 2, a company instrument, charging, earphone speaker, headset, condenser mic. So, dito natin siya ilalagay sa condenser mic. Ayan. Okay. And kung naalala nyo, meron pa tayong isang wire. Ito naman yung set ni Phantom Power. And ito yung gagamitin natin kay BM-800. Di ba parang pinag-switch lang yung wires nila? Ganito yung kanilang wire. So, yung isa, isasaksak ko pa rin kay Phantom Power. Itong may tatlong ano na to. Parang may tatlong bilog. Ayan. Wait lang, no? Ayan. And eto, yung para sa mismong BM-800 mic. So, okay na tayo sa mic, no? Nakabit na natin siya and ayusin ko na lang yung mga wires para hindi magulo. Diba kanina kong napansin nyo, meron siyang line 1. This line 1 is kapag magre-record ka na and gusto mong i-connect tong sound card sa mismong phone mo para dun maririnig yung voice. Itong line 2 naman, uh, same din siya eh, kung dalawang gadgets yata yung gagamitin mo. Tapos itong accompany instrument naman, uh, dito mo naman isasaksak kung saan manggagaling yung instrumental na gagamitin mo for the song cover. Like kung may guitar ka ba, dyan mo siya isasaksak. Or kapag laptop lang naman, tapos instrumental music yung gagamitin mo, ayan, dito mo rin siya isasaksak. Then charging, kapag mag-charge ka, earphone speaker, Usually, may earphone speaker siya and headset. Pero usually, yung ginagamit ko is earphone speaker para malakas and rinig na rinig. Maganda rin naman yung headset para ikaw lang yung nakakarinig. So, itatry ko rin lahat to. 
Pagbabalik na naman. So, na-set up ko na yung aking microphone. Meron na akong munting music studio dito sa loob ng kwarto. And, eto guys. Ipapakita ko sa inyo tong sound card na to. Kasi dito lahat nakakonekta. Halos yung mga wires natin. Yung pinakita ko sa inyo na kanina na yung for the condenser microphone, yung para sa earphone speaker, saka yung accompany instrument na nakakonect naman dito sa aking laptop sa likod. Makikita rin dito sa B8 sound card guys, yung mic natin. Ayan, yung volume niya. Yung controller for reverb, treble, bass, record, music, monitor. Napaka basic lang and tamang tama siya sa mga beginners talaga. So ngayon, itatry ko naman yung tunog netong BM800 microphone condenser using the phantom power. talaga tong microphone condenser na binili ko from Shopee. And bukod doon, nagustuhan ko rin yung controller niya kasi ayos na ayos and tamang tama for the beginners. So, kagaya ko, mabilis ko lang siyang na-operate. Yung, yung, ang medyo komplikado lang is the wires kasi medyo magulo siya. Pero ayusin lang naman eh. Magkasyaga ka lang magayos ng wires. So, ayun. Satisfied ako and for sure, magagamit ko talaga to sa paggagawa ko ng song covers. I think dito na lang guys. Thank you for watching and please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod na updates pa ng aking channel. Again, thank you! Bye-bye!